السلام علیکم ناظرین معروف ٹرینر و مصنف رابرٹ ٹی کیساکی اپنی شاندار کتاب کیش فلو کوارڈنٹس میں پیسہ کمانے کے چار طریقے بتاتا ہے امپلائے سیلف امپلائے بزنس اونر اینڈ انویسٹر یاد رکھیں کہ پیسہ کمانے سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ پیسہ کیسے کماتے ہیں عام طور پر ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کتنا پیسہ کما رہا ہے یہ نہیں کہ کیسے اور نہ ہی یہ کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے آپ پیسہ کمانے کے لیے ملازمت کرتے ہیں اپنا وقت صرف کرتے ہیں مہارتیں استعمال کرتے ہیں جسمانی توانائی خرچ کرتے ہیں یا سرمایہ کاری کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ مندرجہ ذیل میں سے کس ذریعے سے پیسہ کماتے ہیں نمبر ایک ایمپلائمنٹ یعنی کسی کی ملازمت کے ذریعے ہماری غالب اکثریت کسی کی ملازمت کو اپنی کامیابی اور زندگی کی معراج سمجھتی ہے وہ ملازمت حاصل کرنے اسے برقرار رکھنے اور اسی میں آگے بڑھنے کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی زندگی کا مطمع نظر ایک اچھی اور محفوظ نوکری ہوتا ہے اساتذہ احباب اور اہل خانہ ملازمت کے لیے بچپن سے ہماری ذہن سازی یا دوسرے لفظوں میں پروگرامنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کے لیے ہمیں تیار کرتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسکول جاؤ اور دل لگا کر تعلیم حاصل کرو تاکہ ایک اچھی نوکری مل سکے ایک اچھی نوکری حاصل کرو تاکہ کسی اچھی جگہ تمہاری شادی ہو سکے اچھی نوکری حاصل کرو تاکہ اپنا مستقبل محفوظ کر سکو وغیرہ وغیرہ برا مت مانیے گا مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ لفظ نوکری نوکر سے نکلا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ ساری عمر نوکروں والا وہی سلوک ہوتا ہے جو ہم اپنے گھروں میں گھریلو نوکروں سے کرتے ہیں سیدھی سی بات ہے نوکر تو نوکر ہے چاہے وہ پانچ ہزار تنخواہ والا ہو یا پچاس لاکھ والا بروک ہیجز اپنی کتاب کاپی کیٹ مارکیٹنگ ون زیرو ون میں کہتا ہے کہ جابز آر اے سسٹم آف انکم کریشن ناٹ ویلتھ کریشن انکم کریشن میں آپ اپنے وقت کا تبادلہ رقم سے کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس وقت تک پیسے نہیں کما سکتے جب تک ذاتی طور پر خود کام نہ کریں خواہ یہ کام بلو کلر جاب والا معمولی ملازمت پیشہ ہو جو چند ہزار مہانہ پر کام ہو یا کہ معروف سرجن جو کئی لاکھ روپے مہانہ لیتا ہو دونوں صورتوں میں روپیہ کمانے کے لیے آپ کو اپنا وقت دینا پڑتا ہے یعنی جتنے گھنٹے کام اتنی آمدنی بد قسمتی سے یہ ایک ایسا سفر ہے جو کبھی نہیں رکتا اسی وجہ سے انکم کریشن کو ٹائم فار منی ٹریپ کہا جاتا ہے اس کا سب سے برا پہلو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا سفر رکتا ہے آپ کی آمدنی رک جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو افراد کسی حادثے سے یا بیماری کی وجہ سے کام نہیں کر پاتے یا معمر ہونے کی وجہ سے انہیں کام نہیں مل پاتا تو وہ اہم ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی رقم مہیا نہیں کر پاتے دوسرا سیلف امپلائمنٹ یا سمال بزنس یعنی خود اپنے لیے کام کر کے وہ لوگ جو کسی کی ملازمت کو یا دوسروں کے احکامات کو بجا لانا پسند نہیں کرتے اور اپنی خودداری ہمت اور مستقل مزاجی پر یقین رکھتے ہیں وہ کسی کے لیے کام کرنے کی بجائے خود اپنے لیے کام کرنا پسند کرتے ہیں اس کے فائدے انہیں یہ ہوتے ہیں کہ یہ اپنے باس خود ہوتے ہیں انہیں کسی کی باتیں نہیں سننا پڑتی کام کے اوقات منتخب کرنے میں انہیں آزادی ہوتی ہے مزید یہ کہ یہ افراد جتنا کام کر سکیں اتنا کما سکتے ہیں اس وجہ سے ان کی آمدنی ملازمت پیشہ افراد سے بہت بہتر ہوتی ہے ایسے افراد میں بیشتر ڈاکٹرز انجینئرز وکلا مشیر ٹرینرز یا مخصوص پیشوں کے ہنر مند افراد جو اپنا کام خود کرتے ہیں وہ شامل ہیں جیسے مکینک پلمبر یا الیکٹریشن وغیرہ یہاں یہ لوگ ایک عظیم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ اب ان کا کوئی باس نہیں ہے در حقیقت ایسا نہیں ہوتا فرق صرف اتنا پڑتا ہے کہ باس بدل جاتا ہے اب یہ خود اپنے باس ہوتے ہیں ملازمت پیشہ افراد میں اور ان میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ ملازمت پیشہ افراد کسی کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنے لیے کام کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس وقت کی شدید قلت رہتی ہے انہیں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کام کو دینا پڑتا ہے اگر یہ اپنے کام کو وقت نہیں دیں گے تو کما نہیں پائیں گے مثال کے طور پر اگر ایک ڈاکٹر اپنے کلینک پر نہیں بیٹھے گا تو وہ کیسے کمائے گا یعنی ان افراد کا پیشہ یا کام اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ اس میں ان کی جسمانی موجودگی ضروری ہوتی ہے ان کی غیر موجودگی میں ان کا کام نہیں چل سکتا اسی لیے یہ اپنا تمام تر وقت اور توانائی اپنے کام میں صرف کرتے ہیں تاکہ بہتر کما سکیں مگر اس دوڑ میں زندگی کے دوسرے پر لطف گوشے ان کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتے ہیں اسی طلح حقیقت کو رابرٹ کا ساکی اپنی کتاب دا بزنس آف ٹوینٹی فرسٹ سینچری میں یوں بیان کرتا ہے ان دا ویری ریئل وے دا ایس فار سیلف ایمپلائمنٹ اسٹینڈ فار سلیوری یو ڈونٹ ریئلی اون دا بزنس یور بزنس اون یو یعنی آپ اپنا بزنس یا ذاتی کاروبار نہیں چلاتے بلکہ آپ کا بزنس آپ کو چلاتا ہے تیسرا طریقہ ہے بزنس اونرشپ یعنی بزنس سسٹم کے ذریعے پیسہ کمانا 
یہ وہ طریقہ ہے جس میں لوگ بڑے بڑے کاروبار چلاتے ہیں بزنس سسٹم میں اور سیلف ایمپلائمنٹ یا سمال بزنس میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے کاروبار کے لیے آپ خود کام کرتے ہیں جبکہ بزنس سسٹم آپ کے لیے کام کرتا ہے اس طریقہ کار میں سسٹم اور لوگ آپ کے لیے کام کرتے ہیں اس میں آپ کا ہر وقت موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا بزنس سسٹم اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی چل سکے چوتھا انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری کے ذریعے اسے سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے یہ وہ طریقہ آمدنی ہے جہاں روپیہ سے روپیہ کمایا جاتا ہے سیدھی سی بات ہے یہاں پیسہ آپ کے لیے کام کرتا ہے اب آپ دیکھیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں اس سفر کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے یقیناً ماہرین کی مدد اور مشاورت آپ کے سفر کو تیز تر کر سکتی ہے ہماری خدمات ہماری سروسز آپ لوگوں کے لیے حاضر ہیں آپ جب چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں تھینک یو ویری مچ السلام علیکم